കേരളത്തിൽ ദൃശ്യ മാധ്യമ മേഖലയിലെ കുത്തകവൽക്കരണമെന്ന റോബർട്ട് മാർഡോക്കിന്റെ കൊള്ളയടിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ച് പ്രേക്ഷക സമൂഹം സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാർഡോക്കിന്റെ സാമ്രാജ്യത്താജണ്ട കേരളത്തിൽ വിലപോവില്ലെന്ന് സി പി ഐ നേതാവ് കെ പി രാജേന്ദ്രൻ കുന്നുകളം റൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു സംഘർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ ഒഴിവാക്കി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ മാത്രം കേസെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധം വാൽപ്പറയിൽ മൂന്നാം ദിവസവും കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം സർക്കാർ വകയെ സ്റ്റേറ്റിലെ രണ്ട് വീടുകൾ തകർത്തു പതിനഞ്ചോളം ആനകളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ നമസ്കാരം വാർത്തകളിലെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ ദൃശ്യ മാധ്യമ മേഖലയിലെ കുത്തകവൽക്കരണമെന്ന റൂബർട്ട് മർഡോക്കിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് തിരിച്ചടി സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൊള്ളയടിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷക സമൂഹം കടന്നുചെന്ന മാധ്യമ മേഖലയെല്ലാം പിടിച്ചടക്കിയ മാധ്യമ ഭീമൻ റൂബർട്ട് മർഡോക്ക് സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയതിന് പിന്നിലും ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ദൃശ്യ മാധ്യമ മേഖലയെ അടക്കി വാഴാമെന്നുള്ളത് ആ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു മർദോക്കിന്റെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവിൽ സാമ്രാജ്യത്ത അജണ്ടയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അക്കാലത്ത് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു അത് അക്ഷരം പ്രതി ശരിവച്ചാണ് സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് പിടിമുറുക്കുന്നത് മറ്റ് മലയാളം ചാനലുകൾ ഒരു രൂപ പോലും പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും വാങ്ങാതെ പ്രോഗ്രാം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ മർദോക്കിന് കീഴിലുള്ള ഏഷ്യനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാനലുകൾ പേ ചാനലുകളാക്കി വർഷങ്ങളായി പ്രേക്ഷകരെ പിഴിയുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ചാനലുകൾക്ക് പോലും പണം നൽകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയായി പ്രേക്ഷകന്റേത് മാത്രമല്ല ഈ ചാനലുകൾ വർഷാവർഷം നിരക്ക് വർധനവും ഏർപ്പെടുത്തുന്നു പേ ചാനലുകളാണെങ്കിലും പക്ഷേ വൻതോതിൽ ഇവർ പരസ്യം നൽകുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളെ എക്കാലവും എതിർത്തിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ റൂബർട്ട് മർദോക്കിനെ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വരും വീണ്ടും വൻതോതിൽ നിരക്ക് വർധനയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ സി ഒ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ സമരത്തിന് നാൽക്കുനാൾ ജനപിന്തുണയേറുകയാണ് സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാധ്യമ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഒരുപോലെ എതിർപ്പുയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ നിന്നും ഒരേ ശബ്ദത്തിലാണ് സ്റ്റാറിന്റെ കുത്തകവൽക്കരണത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത് മാധ്യമരംഗത്ത് ആപത്കരമായ രീതിയിൽ വാണിജ്യവൽക്കരണം നടത്തി പ്രേക്ഷകരെ കൊള്ളയടിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് റൂബർട്ട് മർദോക്കിനെ മലയാളി സമൂഹം നൽകുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലുകളും സ്പോർട്സ് ചാനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മറ്റ് ചാനലുകളും ബഹിഷ്കരിച്ചുള്ള സി ഒ എ സമരത്തിനെ ജനപിന്തുണയേറുമ്പോൾ സ്റ്റാറിന്റെ മാധ്യമരംഗത്തെ കുത്തകവൽക്കരണത്തിന് കനത്ത താക്കീതായി മാറുകയാണ് ഭീമുമായ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച ഉപഭോക്താക്കളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല റൂബർട്ട് മർഡോക്കിന്റെ സാമ്രാജ്യത്താജണ്ട കേരളത്തിൽ വിലപോവില്ലെന്ന് എ ടി സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ നിരക്ക് ഭീമുമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഏഷ്യനെറ്റ് അടക്കമുള്ള സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേ ചാനലുകൾ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം വർധനവ് വരുത്തിയത് ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇത് ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചെറുകിട ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ആശ്വാസം എത്തിക്കാനുള്ള നടപടി ഏഷ്യാനെറ്റ് കേബിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്വീകരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ചാനലുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുമാനം ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ വരുമാനം ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രശ്നമായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമുള്ള വർധനവ് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അത് ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ അവർ മുന്നോട്ട് വരണം ചെറുകിട ടി വി സംരംഭകരെ സഹായിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന റൂബർട്ട് മർദോക്കിന്റെ സാമ്രാജ്യത്വ അജണ്ട കേരളത്തിൽ വിലപ്പോയില്ലെന്ന് എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു റൂബർട്ട് മർദോക്കിന്റെ വാണിജ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇടതുപക്ഷം നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞ് പണം കടത്താനുള്ള സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് തന്ത്രത്തെ പൊരുതി തോൽപ്പിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സി ഒ എയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായും കെ പി രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോളവൽക്കരണ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിനെതിരായ അവരുടെ അധിനിവേശത്തി
ടിസിവി തൃശൂർ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പകൽക്കൊള്ളക്കെതിരെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃശൂർ ടൌൺ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂർ നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു നടുവിലാൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നഗരം ചുറ്റി നടുവിലാലിൽ തന്നെ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് മാധ്യമ കുത്തക ഭീമൻ റൂബർട്ട് മർഡോക്കിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു സി ഐ എ തൃശൂർ ടൌൺ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി സെക്രട്ടറി കെ ഡേവിസ് ട്രഷറർ ജോർജ് ലിയോ തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പേ ചാനൽ ചാർജ് നിർണയത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നും പ്രകടന ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരള വിഷൻ എന്നും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണെന്നും സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആർത്തിക്ക് കൂട്ടു നൽകാൻ തങ്ങൾക്കാവില്ലെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സി ഐ എ തൃശൂർ ടൌൺ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരും പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഏഷ്യാനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചാനലുകൾക്ക് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ സി ഐ പുതുക്കാട് മേഖലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി പുതുക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഔസേബ് ചെറുടായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർ മർഡോക്കിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു ചാനൽ കാണാൻ തുക ഈടാക്കുന്ന സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നും സാധാരണക്കാരായ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനൽ സൌജന്യമായി കാണാൻ അവസരം നൽകണമെന്നും ഓപ്പറേറ്റർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സി ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോപകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമാർ മോഹനകൃഷ്ണൻ പുതുക്കാട് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹൻ മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ഷിഫർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന റാലി പുതുക്കാട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഒല്ലൂർ തലൂർ ആമ്പലൂർ വെണ്ടൂർ മണ്ണംപേട്ട വരന്തരപ്പള്ളി നന്ദിപുലം ചെങ്ങാലൂർ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി മർഡോക്കിന്റെ കോലം കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പിനെതിരായുള്ള സമര പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി കുന്നംകുളത്ത് സി ഐ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സി സി ടി വി ടവറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നഗരം ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു പ്രകടനത്തിന് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ എ അജീഷ് പ്രസിഡന്റ് പി എം സോമൻ ട്രഷറർ സി ഒ ബിജു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഐ എച്ച് റഫീഖ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി എം മനോജ് സി സി ടി വി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർ സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി റൂബർട്ട് മർഡോക്കിനെ പ്രതീകാത്മകമായി തൂക്കിലേറ്റി സ്റ്റാർ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലുകളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധനവിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാള മേഖല കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പന്തംകുളത്തെ പ്രകടനം നടത്തുകയും മാധ്യമ ഭീമൻ മർഡോക്കിന്റെ കോലം കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു മാള കെ എസ് ആർ ടി സി റോഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ടൌൺ ചുറ്റി സമാപിച്ചു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാള മേഖലാ സെക്രട്ടറി പി എൽ ജോണി പ്രസിഡന്റ് എം ബി രാജു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി ആന്റണി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മേഖലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ടെക്നീഷ്യന്മാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രകടനത്തിന് ശേഷം കെ സി സി എൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി പി സുരേഷ് കുമാർ സമരത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു മാധ്യമക്കൊള്ളക്കാരെ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് ചൂഷണത്തിനെതിരെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ പ്രതിരോധ സമരം നടത്തി സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതിരോധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ആർ വെങ്കടേശ്വരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഐ എ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് വടക്കൻ സെക്രട്ടറി പി എസ് എ ബക്കർ അഡ്വക്കറ്റ് മായാദാസ് വായനശാല പ്രസിഡന്റ് വി മുരളി കൌൺസിലർ വി പി മധു പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ശശികുമാർ കൊടയ്ക്കടത്ത് പി കെ വിജയൻ സി ജി ജോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കേബിൾ ടി വി സർവീസ് നടത്തുന്ന കേരള വിഷനെ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമമാണ് മർഡോക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി എ ബൈജു ഏഷ്യാനെറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധനവിനെതിരെ സി ഒ എ ഗുരുവായൂർ മേഖല സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്
മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തയിലേക്ക് ജില്ലയിലെ കോൾപാട ശേഖരങ്ങളിൽ നെൽവിത്ത് ക്ഷാമം മൂലം കൃഷി ഇറക്കാനാകാതെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് അതോറിറ്റിയും നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷനും കൃത്യസമയത്ത് വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കൃഷി ഇറക്കാൻ നിലമൊരുക്കിയ ആഴ്ചകളായിട്ടും വിത്ത് ലഭിക്കാത്തതിൽ കർഷകർ ആശങ്കയിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നെൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടത്ര വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം കോൾപടവ് കമ്മിറ്റികളും ഈ വർഷം നേരത്തെ കൃഷി ഇറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് കോൾപടവുകളിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് നിലമുഴുത് കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയിരുന്നു വെങ്കിടങ്ങ മുലശ്ശേരി മേഖലകളിലെ എലമുത പടവ് പടിഞ്ഞാറെ കരിമ്പാടം എലവത്തു കിഴക്കേപ്പുറം പൌട്ടായി പാടശേഖരം മധുക്കര വടക്ക് കോൾപ്പടവ് തുടങ്ങിയ പാടശേഖരങ്ങൾ കൃഷി ഇറക്കാൻ നിലമൊരുക്കി വിത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തന്നെ പടവ് കമ്മിറ്റികൾ വിത്തിനായി കൃഷിഭവനുകൾ വഴി അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഒക്ടോബറിലും വിത്ത് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാലം തെറ്റിയുള്ള വിത്തിറക്കൽ കൃഷിയെയും വിളവിനെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കൃഷിനാശമുണ്ടായത് മൂലം പാലക്കാട് മേഖലയിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര വിത്ത് സംഭരണം നടന്നില്ല ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് പറയുന്നു കർഷകന് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നെൽവിത്ത് ശേഖരിക്കുന്നതിൽ സീഡ് അതോറിറ്റി കാലതാമസം വരുത്തിയെന്നും കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു ഈ മാസം പകുതിയോടെയെങ്കിലും വിത്ത് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ പാചകവാതക വില വർധനവിനെതിരെ കുന്നംകുളം നഗരസഭ വിമത കോൺഗ്രസ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടുപ്പുകൂട്ടൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം നടന്ന സമരം നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാൻ സി വി ബേബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷാജി അലിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുന്നംകുളം റൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഗരത്തിൽ കൌൺസിലർമാരും ബസ് ജീവനക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായി പോലീസ് കേസെടുത്തുവെന്നാരോപിച്ചാണ് ബസ് ജീവനക്കാർ മിന്നൽ പണിമുടക്ക് നടത്തിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായി പണിമുടക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാരെ വലച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബസ് ജീവനക്കാരും പോലീസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സമരം പിൻവലിക്കാൻ ധാരണയായത് എന്നാൽ സംഘർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ ഒഴിവാക്കി മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ മാത്രം കേസെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നിട്ടുണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ സി എഫ് ബെന്നി ജോസ് മാളിയേക്കൽ കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത് സംഘത്തിൽ സംഘർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സി പി എം ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാരെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ സി പി എം ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാരെ ഒഴിവാക്കി സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ബലിയാടാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുന്നംകുളം പ്രസ് ഫോറം കുറ്റപ്പെടുത്തി ചെയർപേഴ്സിനെ അപമാനിച്ച സംഭവത്തിൽ കൌൺസിലർമാരോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളോ പ്രതിഷേധിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് യോഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഴുവൻ പേർക്കെതിരെയും കേസെടുക്കാമെന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ബസ് വിട്ടു നൽകാമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചതോടെയാണ് ബസ് തൊഴിലാളികൾ സമരം പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറായത് കുന്നംകുളം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സിനെ അസഭ്യം പറയുകയോ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ബസ് ജീവനക്കാർ മിന്നൽ പണിമുടക്ക് നടത്തിയത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ബസിൽ കയറ്റാത്തതിനെതിരെയാണ് ചെയർപേഴ്സനും മറ്റ് വനിതാ കൌൺസിലർമാരും പ്രതികരിച്ചത് തുടർന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും ജീവനക്കാരുമായി തർക്കവും കയ്യാങ്കളിയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദൂരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാരെ നഗരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിറക്കിയ ശേഷമാണ് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് രോഗികൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ളവർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർ മിന്നൽ പണിമുടക്കിൽ വലഞ്ഞു മന്ത്രി എ സി മൊയ്തിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം കൂടുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസ് അനുവദിച്ചത് ആശ്വാസമായി യാത്രാ വിഷയങ്ങളിലടക്കം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരോ പോലീസോ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം വി കെ ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു സ്വകാര്യ ബസ് തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ മിന്നൽ പണിമുടക്കിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കുന്നംകുളം പൌരാവലിയുടെ പ്രതിഷേധ സംഘമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അമിത ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ക്രിമിനലുകളെയാണ് സ്വകാര്യ ബസ് മുതലാളിമാർ ബസ്സുകളിൽ ജോലിക്ക് വയ്ക്കുന്നതെന്നും ഇവർ വിദ്യാർത്ഥികളെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു കേരളത്തിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തമ്മിൽ തല്ലാനല്ലാതെ പൊതുവിഷയങ്ങൾ ഇടപെടാൻ അവർക്കാർക്കും നേരമോ ധാർമ്മിക രോഷമോ ഇല്ലെന്നും ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു പ്രതിഷേധ സംഗമത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് ഉഷാ പ്രഭുകുമാർ യു പി ശോഭന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു
വാൽപ്പാറയിൽ മൂന്നാം ദിവസവും കാട്ടാനകൾ രണ്ട് വീടുകൾ തകർത്തു സർക്കാർ വക സിഗോൺ തേയില എസ്റ്റേറ്റിലെ വാസുദേവൻ റോസി എന്നിവരുടെ വീടുകളാണ് തകർത്തത് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം ജനലുകളും വാതിലുകളും അടിച്ചു നശിപ്പിച്ച ആനക്കൂട്ടം വീടിനകത്തുള്ള ഉപകരണങ്ങളും തകർത്തു പലവ്യഞ്ജന സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പതിനഞ്ചോളം ആനകൾ എത്തിയാണ് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും ആനകളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതോടെ നാട്ടുകാരും എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികളും മംഗലാപ്പിലായി മലക്കപ്പാറയിൽ ഇറങ്ങി വ്യാപക നാശം വരുത്തിയ ആനകൾ തന്നെയാണ് വാൽപ്പാറയിലും എത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വാർത്തയിലേക്ക് ഗുരുവായൂർ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെതിരെ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി ചാവക്കാട് സബ് കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി തള്ളി ഗസ്റ്റ് വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച് മലബാർ ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ക്ഷേത്ര ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമല്ലെന്നും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നടപടി റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നും കാണിച്ചാണ് ഭരണസമിതി ചാവക്കാട് സബ് കോടതിയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഹർജി നൽകിയത് സർക്കാരിന് വേണ്ടി അഡീഷണൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി സുനിൽകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ആർ രജിത് കുമാർ എന്നിവരും ഹാജരായി ഗാന്ധി മുതൽ ഗൌരി വരെ എന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി യൂത്ത് ലീഗ് നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തൃപ്രയാറിൽ നടത്തിയ യോഗം സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അലി ഷെമീർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ കെ അഫ്സൽ എ എ മുനീർ കെ ഹാറൂൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച ആർച്ച് വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകുന്നതായി പരാതി ആശുപത്രിയുടെ ആംബുലൻസ് അല്ലാതെ ഉയരം കൂടിയ ആംബുലൻസുകൾ ആശുപത്രിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ആശുപത്രിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന ലോറിക്കും ആശുപത്രിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അഗ്നിശമന സേനയുടെ വാഹനങ്ങൾ ആശുപത്രിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവില്ല എന്നതും പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത പെൻഷൻകാർക്ക് നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് ശേഷം മുഴുവൻ പെൻഷനും അനുവദിക്കണമെന്ന് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓഫ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഗുരുവായൂർ യൂണിറ്റ് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു മിനിമം പെൻഷൻ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാക്കുക എല്ലാ പെൻഷൻകാർക്കും ഇ എസ് ഐ ആനുകൂല്യം നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും യോഗം ഉന്നയിച്ചു പെൻഷൻ ദിനമായി നവംബർ പതിനാറിന് പ്രതിഷേധ ദിനമായി ആചരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ എ മാധവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വരവാഹിലായി ടി പി ഉണ്ണിക്കുട്ടി വി കെ ചന്ദ്രൻ പി എ മോഹൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാവർട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനെ വരവേറ്റ് വിളംബര കൂട്ടയോട്ടം നടത്തി സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോസ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി കൂട്ടയോട്ടം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ടി പ്രേമനാഥ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ജോസഫ് ആലപ്പാട്ട് പ്രധാന അധ്യാപകൻ ബി എസ് എബി ഫാദർ ജോഷി കണ്ണൂക്കാടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പാവർട്ടി ക്രൈസ്റ്റ് കിങ് കോൺവെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പി ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമാധാരണ ചടങ്ങ് ശ്രദ്ധേയമായി ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് നേടിയ ഒ ജെ ഷാജനെയും അൻപതോളം മുത്തച്ഛന്മാരെയും മുത്തശ്ശിമാരെയുമാണ് വിദ്യാലയത്തിൽ ആദരിച്ചത് മുൻ ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് സിസ്റ്റർ ബെർട്ടീന സമാധാരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബെന്നി റാഫേൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുൻ അധ്യാപക സംഘടനാ നേതാവ് എ ടി ആന്റോ മുത്തച്ഛന്മാരെയും മുത്തശ്ശിമാരെയും പൊന്നാടയണിച്ച് ആദരിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക സിസ്റ്റർ അന്ന ആന്റണി ഷീല ഷൺമുഖൻ സുബി രാജ് തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി കൊടുങ്ങലൂർ നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയിലെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുക തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നഗരസഭയുടെ അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു അനധികൃത കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്ത യോഗം ചെയർമാനെ ഏകകണ്ഠമായി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സി സി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീല രാജ്കമൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സി കെ രാമനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം താലൂക്ക് വ്യവസായ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ താലൂക്ക് തല നിക്ഷേപ സംഗമം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുതലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ആബിദ് അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീല രാജ് കമൽ പി ജി ജിനി റിജി സലൂജ എന്നിവർ സംസാര
രൂപരേഖയിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റി സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ നഗരസഭ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി അമൃതിന്റെ പദ്ധതികൾ സമർപ്പിച്ചതിനുള്ള പ്രോത്സാഹന തുകയായി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ഇതും വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ പി കെ ശാന്താകുമാരി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി വിനോദ് എന്നിവരാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഓണേഴ്സ് സമിതിയുടെ ചാവക്കാട് ഏരിയ കൺവെൻഷൻ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമിതി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് നിമ്മി പ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷീന ഗിൽസൺ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു വിനിജ സജീവ് വ്യാപാര വ്യവസായി സമിതി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ജോഫി കുര്യൻ എം കെ കവിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗാന്ധി ജയന്തി വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുല്ലാനിക്കാട് സെന്റ് പയസ് യു പി സ്കൂളിലെ സ്കൌട്ട് ആന്റ് ഗേഡ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കാഞ്ചേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എസ് എസ് എ ആസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹെഡ്മിസ്റ്റർ സാമലിൻ റോസ് സ്കൌട്ട് ടീച്ചർ ഷാബിദ ഗേഡ് ടീച്ചർ മാർഗ്രറ്റ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി പേരകം ശാഖ മാതൃസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിൽ രുക്മിണി സ്വയംവരം നടന്നു പേരകം തേക്കിൻകാട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും പൂത്താലങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ രുക്മിണി ദേവിയെ യജ്ഞവേദിയിലേക്ക് അണയിച്ചു ചടങ്ങുകൾക്ക് ധൊടമഠത്തിൽ ബാലചന്ദ്രൻ എം ഭ്രാന്തിരി ബേബി കരിപ്പോട്ടിൽ കളത്തിൽ രാജലക്ഷ്മി അമ്മ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി യജ്ഞം ശനിയാഴ്ച സമാപിക്കും ജലനിധി പദ്ധതിക്ക് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പൊളിച്ച മാള കോട്ടമുറി റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ഡി ജെ എസ് സായന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു മാളയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി ഡി ശ്രീലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി ഐ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ദിൽ മാധവ് ലോജനൻ അപ്പാട്ട് സി ഐ സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന് പുതിയ ഇന്നോവ കാർ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി നിലവിലെ കാറിന് മറ്റ് തകരാറുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആഡംബരത്തിന് തുക വിനിയോഗിക്കുന്നത് ദൂർത്താണെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം കാർ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം വോട്ടിനിടണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭരണപക്ഷത്ത് രണ്ട് കൌൺസിലർമാരുടെ കുറവുള്ളതിനാൽ വിഷയം വോട്ടിനിടാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം കൌൺസിൽ ബഹിഷ്കരിച്ചു വിയോജനക്കുറിപ്പ് നൽകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആന്റോ തോമസ് അവസാന അജണ്ടയായാണ് വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നത് നഗരസഭയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആസൂത്രണ സമിതി സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കൌൺസിൽ അനുമതി നൽകി എരുമപ്പെട്ടിയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം ബസ്സുകളുടെ ചിലുകൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് തകർത്തു സർക്കാർ ആശുപത്രിക്ക് സമീപമുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഫിദമോൾ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എന്നീ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം പമ്പ് അടച്ചതിന് ശേഷം എത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം പെട്രോൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും തരാൻ നിർവാഹമില്ലെന്ന് അറിയിച്ച ജീവനക്കാരനുമായി വാക്കേറ്റമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ബസ്സുകളിലെ ചില്ലുകൾ എറിഞ്ഞു തകർത്തത് എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അക്രമികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും സൂചനയുണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പഴുവിൽ പാലം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് തുറന്നുകൊടുക്കും മൂന്നുകോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളത്തിലും പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിലും പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പാലത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും നടക്കാനുള്ള ഫുട്പാത്തും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് പാലം തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് ഗീത ഗോപി എം എൽ എ അറിയിച്ചു കുന്നകുളം ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേള ഈ മാസം ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിലായി നടക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ കുന്നംകുളത്ത് അറിയിച്ചു കുന്നംകുളം സീനിയർ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കുന്ന മേളയിൽ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് അംഗീകാരമുള്ള അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി മൂവായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ഇനങ്ങളിൽ മത്സരിക്കും ഒൻപതിന് രാവിലെ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും എ ഇ ഒ സച്ചിദാനന്ദൻ ഭാരവാഹികളായ കെ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സിജു പി ജോൺ ഡെന്നി ഡേവിസ് സി ഒ സെബി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു
ഇരിങ്ങാലക്കുട ഢാണ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് വീതി കൂട്ടി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് തുടക്കമായി ഢാണ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡിൽ എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നത് ഇതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഒരു കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇരുവശത്തുള്ള കാനകൾ വരെയാണ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് പതിനേഴ് മീറ്ററിൽ റോഡ് വീതി കൂട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാനകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പി ഈ റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി പണി പൂർത്തിയാകും വരെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഢാണാവിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഗതാഗതം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധിജയന്തി വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുഴിക്കാട്ട് ശരി സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു റാലിക്ക് ശേഷം നടന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് മാള എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് അനീർ ഷാ നയിച്ചു പ്രിവന്റി ഓഫീസർ കെ എം സജീവ് സിസ്റ്റർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നയിക്കുന്ന ജനരക്ഷായാത്രയുടെ പ്രചാരണാർത്ഥം ബി ജെ പി കയ്പമംഗല നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ചാമക്കാലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പദയാത്ര ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി എസ് അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൊയ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആറാം വാർഡിൽ അങ്കനവാടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വയോജന സംഘം നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി എം രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ സിജി വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് നിർമ്മൽ സി പാത്താടൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം സുരേഷ് ഓമന കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസ്രോതസ്സായ കഥളിച്ചിറക്കെ ശാപമോക്ഷമായി ശാപമോക്ഷമായില്ല പുല്ലും പായലും നിറഞ്ഞ് നികന്ന് തുടങ്ങിയ ചിറ സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിക്കുകയാണ് ഏതു കൊടിയ വേനലിലും ജലസമൃദ്ധിയുള്ളതായിരുന്നു ആളൂരിലെ കദളിച്ചിറ ചാലക്കുടി ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ആളൂരിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനു മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കദളിച്ചിറയിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് മേഖലയിലെ നെൽകൃഷി തഴച്ചു വളർന്നത് മൂന്നര ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ ചിറയുടെ അവസ്ഥ ശോചനീയമാണ് ചണ്ടിയും പുല്ലും നിറഞ്ഞ് തരിശു നിലത്തിന് സമാനമാണ് ഇപ്പോൾ കദളിച്ചിറ ആളൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെ പ്രദേശത്തേക്ക് കുടിവെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിറയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചണ്ടിയും പുല്ലും നിറഞ്ഞ കുളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വൃത്തിയാക്കി കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി കിണറും പമ്പ് ഹൌസും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറുമ്പൻകുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ജലസംഭരണിയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം കൊമ്പടിഞ്ഞാമാക്കൽ ആനത്തടം എടത്താടൻ കവല ഉറുമ്പൻകുന്ന് ആളൂർ ജംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലയിലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി നഗരസഭയുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കുടിവെള്ളം എത്തുന്നുണ്ട് ആനത്തടം പ്രദേശത്തേക്ക് ജലസേചനത്തിന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയും ചിറയുടെ ഒരു വശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന കനാലിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് വേനലിൽ ചിറയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് കനാലിൽ വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് ചിറയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് ഈ സമയത്ത് മാത്രമേ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അടിത്തട്ടിൽ ചെളി നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷന്റെ മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചിറയിലെ ജലവിധാനം പെട്ടെന്ന് താഴാനിടയാകുന്നു ഇതനുസരിച്ച് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിലും ജലനിരപ്പ് താഴും ചിറയുടെ അടിത്തട്ടിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ചെളിയും ഉപരിതലത്തിലെ പുല്ലും ചണ്ടിയും നീക്കം ചെയ്താൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹൃതമാകുകയും വേനൽക്കാലത്ത് സമൃദ്ധമായി വെള്ളം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു എത്രയും വേഗം ഈ കുളം നന്നാക്കി കിട്ടാൻ അവരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നന്നാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് പഴക്കമുള്ള ഒരു കുളമാണിത് അതുപോലെ ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് ഈ കൃഷിയുടെ ആവശ്യത്തിനും പമ്പ് ചെയ്ത് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ചിറയോട് ചേർന്നുള്ള കുറെ ഭാഗം കയറിപ്പോയത് പിന്നീട് ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു ചിറയുടെ സൌന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പേരിൽ പകുതിയോളം ഭാഗം കരിങ്കൽ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുകയും കരയിൽ സിമെന്റ് ബെഞ്ചുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ചിറയുടെ മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗത്തോളം വരുന്ന ഭാഗം പുല്ലുമൂടി നികന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ മതിലകം സുഭാഷ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഴയകാല ഹിന്ദി ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി അവതരിപ്പിച്ച മെമ്മറീസ് ശ്രദ്ധേയമായി ഇവ പ്രതിഭ മതിലകം സ്വദേശി ഫിനുബിൻ ലിറീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് അസ്മാബി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് പി മുഹമ്മദ് മെമ്മറീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ വൈ അസീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു
ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രതിഭാ സംഗമം തവനീഷ് ആരംഭിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ച് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയും വിഭിന്ന ശേഷിക്കാരനുമായ ഷിയോൺ നിർവഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ മാത്യു പോൾ ഊക്കൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോളി ആൻഡ്രൂസ് ഫാദർ ജേക്കബ് ഞെരിഞ്ഞാമ്പിള്ളി പ്രൊഫസർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വേലൂർ മണിമലർക്കാവ് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൌർണമി പൂജ നടന്നു പൌർണമി പൂജയ്ക്ക് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി വൈകുണ്ടം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി കാർമ്മികനായി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി ശിവദാസൻ പെരുവഴിക്കാട് പ്രസിഡന്റ് ആലത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വെളിക്കുളങ്ങരയ്ക്കടുത്ത് ചൊക്കന നായാട്ടുകുണ്ടിൽ വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്ന് രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടി തണ്ടിലാൻ മുജീബിന്റെ വീട്ടുപറമ്പിലുള്ള മരത്തിലാണ് പത്തടിയോളം നീളമുള്ള രാജവെമ്പാലയെ കണ്ടത് വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളിക്കുളങ്ങരയിൽ നിന്ന് വനപാലകർ സ്ഥലത്തെത്തി വന്യജീവി സംരക്ഷകൻ ഫിലിപ്പ് കൊറ്റനല്ലൂരിന്റെ സഹായത്തോടെ രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടി ഇതിന് പിന്നീട് ആനപ്പാന്തം കാട്ടിൽ വിട്ടയച്ചു വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി എല്ലാവരും ഒന്നിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒരു മനിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാതക ശ്മശാനവും കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഞ്ചായത്ത് സാധാരണക്കാരുടെ അഭയ കേന്ദ്രമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജെ ചാക്കോ അധ്യക്ഷനായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആഷിദ കുണ്ടിയത്ത് ഹസീന താജുദ്ദീൻ പി കെ അബൂബക്കർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗാന്ധിജയന്തി വാരാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെർപ്പ ബ്ലോക്ക് സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ചെർപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ആർ സരള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെർപ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുജിഷ കള്ളിയത്ത് ഡോക്ടർ ശ്രീകല ജെൻസൺ ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നാലപ്പാടൻ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആഷജ്ഞാന സെമിനാർ നടത്തി ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ എം പി അബ്ദുൽ സമദ് സമ്മദാനി മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നാലപ്പാടൻ അവാർഡ് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ പി പരമേശ്വരന് സമ്മാനിക്കും കേരളത്തിൽ ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖലയിലെ കുത്തകവൽക്കരണമെന്ന റൂബർട്ട് മർഡോക്കിന്റെ കൊള്ളയടിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷക സമൂഹം സ്ട്രാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മർഡോക്കിന്റെ സാമ്രാജ്യത്ത അജണ്ട കേരളത്തിൽ വില പോവില്ലെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് കെ പി രാജേന്ദ്രൻ കുന്നംകുളം റൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു സംഘർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ ഒഴിവാക്കി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ മാത്രം കേസെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധം പാൽപ്പാറയിൽ മൂന്നാം ദിവസവും കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം സർക്കാർ വകെ സ്റ്റേറ്റിലെ രണ്ട് വീടുകൾ തകർത്തു പതിനഞ്ചോളം ആനകളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ ഇതോടെ ഗ്രാമവാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം